আসে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের তো পরমদয়াল শ্রী ঠাকুর এসেছেন আমাদের বাঁচার জন্য আমাদের বাঁচাবেন বাঁচানোর মন্ত্র নিয়ে এসেছেন আমরা জানি না আমরা জানতাম না মন্ত্র কাকে বল অনেক কিছু আমাদের বোধের অগম্য ছিল দীক্ষা মানে কি এখনও জিজ্ঞেস করলে ঠাকুর ধরা মানুষ ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না যে দীক্ষার একটা সংজ্ঞাটা কি ধর্ম কাকে বলে বললে আমতা আমতা করবে তো ঠাকুরের কাছে এসে আমরা এই সমস্ত শব্দের আভিধানিক যে অর্থ তা ঠাকুর দয়া করে পরিষ্কার করে দিলেন তিনি বললেন যে মন্ত্র মানে হচ্ছে যা মনকে ত্রাণ করে অনেককে দীক্ষার কথা বললে বলেন যে দাঁড়ান আগে মনটা ঠিক করে নিন মনটা ঠিক করার জন্যই তো মন্ত্র আগে তো মন্ত্র তবে তো মন ঠিক হবে ওই জন্য বাবাই তো বলেন যে সব থেকে আমাদের সমস্যা তাই হচ্ছে আমাদের এই মনটাকে নিয়ে মনটাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার হচ্ছে একজন নিয়ন্তা যিনি আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করবে আমরা মনে করি অন্তর্জামী মানে যিনি অন্তরের কথা বোঝেন ঠাকুরের ভাষায় একটু অন্যরকম ঠাকুর বলছেন অন্তর্জামী মানে হচ্ছেন আমার অন্তরকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন জম কথার অর্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ আমার অন্তরকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করে তোলেন এ হচ্ছেন পরম জল সেই জন্য পরম জলের কাছে আমাদের আসতেই হয় আর তাকে বলা হয় সদ্গুরু সদ্গুরু কথার অর্থ তার কাছ থেকে এসে শিখলাম সৎ কথাটা এসেছে অস ধাতু থেকে অস্তিত্ব এবং বিদ্যমানতা অর্থাৎ বিং অ্যান্ড বিকামিং বাঁচ এবং বারো বাঁচা বাড়ার মর্ম যা ঠিকই জানিস ধর্ম তা ঠাকুর বলল তো বাঁচার মন্ত্র যিনি নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ সদ্গুরু তার আশ্রয় আমাদের গ্রহণ করতেই হবে যে যে পথেরই প্রতীক হই না কেন তার কাছে আমাদের আসতেই হবে ওই যে সদ্য মৃত্যুঞ্জয়দা বললেন আপ টু ডেট এই পর্যন্ত যারা যারা অবতার পুরুষ এসেছেন তাদের আপ টু ডেট সংস্করণ হচ্ছেন পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর তো আমার পূর্বসূরি যিনি একচল্লিশ বছর ধরে পরম দয়ালের বাণী পাঠ করেছেন সদ্য পণ্ডিতদের একটা কথা বলতেন এখনো কানের মধ্যে বাজে সেই কথাটা তিনি বলতেন যে আমরা যখন একটা ডিকশনারি কিনতে যাই তখন কি আমরা পুরনো এডিশন খোঁজ করি না নতুন এডিশন খোঁজ করি তো তখন সবাই এক বাক্যে বলছে আমরা তো নতুন নতুন এডিশনই খোঁজ করি ঠাকুর বলছেন যে কেন নতুনের মধ্যে নতুন কিছু পাওয়া যায় পুরনোটা সবটাই পাওয়া যায় আবার নতুন কিছু এডিশন হচ্ছে সেটাও পাওয়া যায় তো ঠাকুর ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তোমরা যে পথেরই প্রতীক হও না কেন যে গুরুর শিষ্য হও না কেন তোমাকে এ পরম পিতার কাছে অর্থাৎ তার কাছে আসতেই হবে কারণ তার কাছে রয়েছে এর সঙ্গে পুরনোগুলো তো আছেই তার সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন তা আমরা কি নতুন সংযোজনকে গ্রহণ করব না নিশ্চয়ই করব আমরা জীবনকে ধন্য করে তুলব তার আশ্রয় দিয়ে এসে তো একদিন পরমদয়াল শ্রী ঠাকুর মানে পাবনা আশ্রমের মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসে আছে তো এক ভক্ত ঠাকুরের কাছে কি বলছে ঠাকুর আপনি আমাকে দয়া করুন ঠাকুর ঠাকুর বললেন যে তুই আমাকে দয়া কর তো বলছে ঠাকুর এ আবার কীরকম কথা দয়া আপনি তো দয়া পান আপনি তো দাতা আপনি তো দয়া করবেন তো ঠাকুর বললেন যে বুঝতে পারলি না এই ডিকশনারিটা দেখতো দয়া কথার অর্থ কি তখন ডিকশনারি এনে দেখা গেল দয়া কথার অর্থ হচ্ছে রক্ষা করা তার মানে ঠাকুর বলতে যাচ্ছেন ঠাকুর বললেন পরিষ্কার করে আমি যা বলেছি তা তুই রক্ষা কর তোর চরিত্র দিয়ে তোর জীবন দিয়ে তুই দয়া পাবি বলে প্রফুল্ল তাকে ডেকে বলল না এই লিখে রাখতো বলে বানিয়ে দিলেন দয়া আনে রক্ষা জীবের রক্ষাকেই দয়া কয় জীবন দিয়ে পালবি দয়া ভগবান দয়া কয় তারপরে তিনি যা বলেছেন তাকে চরিত্রগত করাটাই হচ্ছে আমাদের দয়া পাওয়ার রাস্তা এখনো পর্যন্ত বহু মানুষের আশীর্বাদ কথাটা যে সত্যিকারের অর্থ 
সেটা এখনো মানুষের কাছে পরিষ্কার নয় একটু আগে একটি মাকে সৎনাম দেওয়া হয়েছে তিনি বললেন আমার ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করে দিন আমি বললাম তাকে যে ছেলেটাকে আনবেন আশীর্বাদ যা করার করে দেওয়া হবে আশীর্বাদ মানে অনুশাসন বা গুরুর আজ্ঞায় চলা ঠাকুর বসে আছেন পাহাড়ে ঠাকুরের সামনে একজন ভক্ত গিয়ে বলছে ঠাকুর আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন ঠাকুর তখন ঠাকুর বললেন আমার আশীর্বাদ করাই আছে তোমরা করলেই হয় তার মানে এই আশীর্বাদ পাওয়ার রাস্তাটা হচ্ছে তার নির্দেশ পালন করে তো তিনি কি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বলেছেন যার জন্য আমরা এখন পাগলের মতো ছুটছি তিনি আমাদের কাছে মানুষ চেয়েছেন যে আছো ও গো আর্য আত্মজ সন্তান তাকে মানুষ ভিক্ষা দেবে তিনি আমাদের কাছে মানুষ ভিক্ষা চেয়েছেন কেন তিনি মানুষকে বাঁচাতে এসেছেন তার কাছে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষগুলোকে সারা পৃথিবীর মানুষকে আমরা তার চরণে এনে না ফেলতে পারব শ্রী দাদার ভাষায় ততদিন আমাদের সাধনা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে ঠাকুরের বংশ পরম্পরায় যেমন চলছে আমাদের বংশ পরম্পরায় আমরা প্রভুর সেবা করতে করতে এগিয়ে যাব শ্রী শ্রী দাদা একদিন বললেন অরবিন্দবাবুকে বললেন দেখ অবিন আমিও থাকবো না তোর বাবাও হয়তো থাকবে না তুইও থাকবি না কিন্তু একদিন দেখা যাবে সারা পৃথিবী ঠাকুরের চরণে এসে গেছে আর সেদিন বেশি বাকিও নেই এই আজকের একটা বিশেষ দিন আটই ডিসেম্বর সর্বত্র উৎসব হচ্ছে ঠাকুরের তো আসামের দুটো উৎসবের কথা শ্রী শ্রী দাদা আশীর্বাদ করেছেন একটা নগাঁয়ের কাছে কলিয়া বর বলে একটি জায়গায় সেখানে আজকে উৎসব হচ্ছে বিশাল একাদে তিন লক্ষ মানুষের সমাগম হওয়ার কথা সেই উৎসবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে প্রয়োজনীয় বাবা যদি এখন যেটা চাইছেন আমরা সকলেই সেটা জানি উপযোজনা কেন্দ্রিক দীক্ষা সেইখানে সেটা তারা চালু করে দিয়ে দেড় লক্ষের কাছাকাছি তারা দীক্ষা দিয়ে ফেলেছে এইটাতে খুশি হয়ে শ্রী শ্রী দাদা প্রয়োজনীয় বাবাই তাকে বললেন আমাকে তো যা যাওয়ার কথা ছিল আমারই যাওয়ার কথা ছিল তুই যা আমার হয়ে সেখানে যা তুই তার আদেশ ফেরতে না করে বিভিন্ন বাবাইদের গতকাল রওনা দিয়ে গেছেন সে আসামের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে আবার কালকেই ফিরে আসবেন দেওয়া হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের সাধনা তারা সাধনা করেছে তারা তার আদেশ পালন করেছে গুরুর আদেশ পালন যে থাকে সেটাই তো সিদ্ধি জাগে আমাদের শ্রী শ্রী বরদা বলতেন যে আমাদের একটাই কাজ সেটা হচ্ছে নাম করা নাম নাম করো ধ্যান করো নাম করো আর বিভিন্ন বাবাই দেখে তো সবসময় বলে থাকেন ঠাকুরের চতুর্থ পুরুষ প্রতিনিয়তই বলতে থাকেন সবসময় যাজন করবেন যাজন বুদ্ধি শিথিল যত অনুরাগ ও আবিল তত আমাদের এটা হচ্ছে ভাচার রাস্তা একটা মেয়ে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো খানের একটা মেয়ে এসে বলছে যে দাদা আমি এমে পড়ছি মাঝে মাঝে হতাশায় ভুগি তো পুজোনের বাবা যে বলছেন যে যাজন করা লাগে তুই যাজন কর তোর হতাশা কেটে যাবে যাজন করলে মানুষের ভিতরের যে পাওয়ার স্পিকিং পাওয়ার বাড়ে ইন্টারভিউ দিতে গেলে যে স্পিকিং পাওয়ার লাগে সেটা যাজন করলে বাড়ে কনভিন্সিং পাওয়ারটা বাড়ে 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 ঠাকুর যেমন বলেছেন শ্রী শ্রী বরদা যেমন বলেছেন শ্রী শ্রী দাদা যেমন বলতেন আর পুজোনের বাবা দাও একই সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন যে সবসময় আমাদের যাজনে মানে ব্যাপৃত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে ভালো থাকার রাস্তা আমাদের সাধনাই হচ্ছে সেইটা তো শ্রী শ্রী দাদা উৎসবের আগে আসার আগে একটা আশীর্বাদ করে কয়েকটা লাইন বলেছেন আর কি একটা উৎসবে আমাকে পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন আমার মনে হয় আমি যে উৎসবে যাই সেটা তার আশীর্বাদ নিতে একটুখানি পরে শোনানোর দরকার আপনাদেরও ভালো লাগবে এটা একটু বলে নিই তারপর আর দু কথা বলবো আপনাদের উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমান তরুণ যাচ্ছে এই সুযোগে আমিও আপনাদের উৎসবের সার্থক উদযাপনের জন্য প্রার্থনা করছি আপনারা জয়যুক্ত হন প্রতিটি মানুষ ইষ্টে যুক্ত হয়ে স্বস্তি শান্তি শ্রী ও অমৃতের অধিকারী হয়ে উঠুক উৎসবে যোগদানের আনন্দে সারা বছর সুখী জীবন যাপন করুক যেন এখন থেকেই আবার আগামী উৎসবের যোগদানের জন্য 
অনুপ্রাণিত হতে পারে পরমপিতা অজস্র আশীর্বাদ আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের মস্তকে নির্ঝর ধারায় বর্ষিত হোক এটি অকিঞ্চন দাদা তো তিনি চাচ্ছেন যে আমরা সব দিক থেকে জয়যুক্ত হই আমরা পরম দেওয়ালের যে অমৃত ভাণ্ডার সেটা পরিবেশন করি একটা কথা কি দেখুন এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ আমরা শান্তি পেতে চাই কেউ অশান্তি পেতে চাই না ঠাকুর কি বললেন ঠাকুর বলে যে শান্তি যদি তুমি পেতে যাও তোমাকে এক শান্ত হতে হবে তো শান্ত কেমন করে হব ঠাকুর বললেন যে তোমাকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একটু ধ্যান করতে হবে ধ্যান ছাড়া তোমার মন শান্ত হবে না আর শান্ত না হলে তুমি শান্তিও পাবে তাহলে আমাদের এই যে ঠাকুরের পবিত্র নির্দেশ যে কথা এতক্ষণ বলা হচ্ছিল আশীর্বাদ পাওয়ার রাস্তা সেটা কিন্তু আমাদের এই যে ধ্যানের ভিতরে আমাদের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হবে আর কি করতে হবে আর করতে হবে যে আমাদের ওই যে মন মনের নিয়ন্ত্রণের কথা কি জন্য বাবা এটা বলেন মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য সব কিছু আছে কিন্তু সেগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হবে তার জন্যই দরকার হচ্ছে ওই প্রত্যেক দিন সকালে যেটা ঠাকুর আমাদের বলতে বলেছে আমি অক্রোধী আমি অমানি আমি নিরলস কাম লোভজিত বসি এক একটা মানুষের একটা অসম্ভব গুণাবলী যে গুণাবলী মানুষ বিকশিত হয় সেগুলো ওই প্রত্যেক দিন বলতে বলতে আমি অক্রোধে মানে আমি ক্রোধের উপরে অধিকার রাখবো আমি অমানি মানের উপরে অধিকার রাখবো এই অধিকার বোধটা আস্তে আস্তে চা করতে হয় আমি অক্রোধী অক্রোধিটার ডেফিনেশনটা কি অক্রোধী মানে যার ক্রোধ নেই তা নয় ক্রোধের উপর তার অধিকার আছে এটা ছোটবেলা থেকে একটা কুয়েটি ছিল একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে রাত ক্রোধের নিয়ন্ত্রণটা জিনিসটা কি দেখব তো একদিন দেখি শ্রী দাদা মানিকপুর মন্দির যুগল মন্দিরের দায়িত্বে আছেন বসন্ত কৈরি তার একটু অসাবধানের জন্য মন্দিরের একটা মাইক চুরি হয়ে গেছে শ্রী দাদা তাকে একদম বোকে তুলোধনা করলেন যার পর নেই বোকের একদম সমগ্র পরিবেশ একদম গরম হয়ে গেল কিন্তু রাগ করলেন তা সে তো বুঝতে পারলো যে আমার অপরাধ হয়েছে আর এই রাগটাই স্বাভাবিক সে তখন প্রণাম করে আজকে অপরাধ হয়েছে বলে কাঁদতে কাঁদতে সে যখন চলে গেল নিমেষের মধ্যে শেষ দাদা বলছেন যে আমি রাগ করতে পারি না রে হেসে বলছেন তখন বুঝলাম এটা হচ্ছে ক্রোধের উপর অধিকার প্রয়োজনে ক্রোধ নিমেষেই সে ক্রোধটা চেঞ্জ হয়ে একদম অন্য রূপ হয়ে গেল এরকম ঘটনা বহুবারই দেখা গেছে এইটা হচ্ছে আমি অপ্রতি হওয়ার একটা জীবন্ত উদাহরণ আমরা একটু রাগ করলে কি হয় আমাদের সেই রাগটার বহিত প্রকাশ হতে থাকে হয়তো একটা লোক ভালো কথা বলছে রাগের পরে তার সাথে আর দুটো কথা খারাপ বলে দিই কিন্তু এই অক্রোধি বলতে 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 আমাদের ভিতরে এমন একটা জিনিস হয় যে আমরা এখন একটু ক্রোধ করে সেটাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতে পারি এই যে টুকরো 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 মানুষের জীবনের যে দিকগুলো সেগুলো সহজ নিয়ন্ত্রণ হয় পরম দেওয়ালকে ভালোবেসে চলবে আজকে কথা হচ্ছিলো কথা হতে হতে একটা জিনিস কি দেখেন ঠাকুর আমাদের কী শেখালো ঠাকুর বললেন যে তোরা আমাকে ভালোবাস ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা জীবনে উত্থান শুধু ভালো বেশি একটা মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় ঠাকুরকে আমরা ভালোবাসি ঠাকুর যেটা চান সেটা আমরা করি ভালোবাসার লক্ষণই তাই দেখুন ঠাকুর ঠাকুর চান যে আমরা নিরামিষ খাই মাছ মাংস খাস নে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ঠাকুরকে ধরে ওগুলো ছেড়ে দিয়েছে যার হয়তো না হলেই নয় ছিল শুধু ওই ভালোবাসার টানে আমার ঠাকুর পছন্দ করে না আমার স্বামী পছন্দ করেন না স্বামী নিরামিষ খান আমি আমিষ খাচ্ছি তারপর স্বামীর প্রতি ভালোবাসাটাই আমার তেমন তর নেই যদি থাকতো তাহলে তাই হতো সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পড়েছে বহু ঘটনা আছে ঠাকুর পরিবারের মায়েদের দেখেছি যারা তো অদিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছে আমার শ্বশুর খান না ভাসুর খান না তাদেরকে কোনোদিন পরিবার থেকে বলা হয় না যে তোমরা মাছ ছেড়ে দাও তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাবের বাড়িতে যখন তাদের মাছের ফালা দিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে মা তার পছন্দের জিনিসগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন তখন হাত জোর করে মাকে বলছে যে মা ওগুলো সরিয়ে দাও তোমার জামাই খান না আমার শ্বশুর খান না আমার ভাসুর খান না আমি ওগুলো খেতে পারবো এটা হচ্ছে সহজ ভালোবাসার লক্ষ্য আমি ঠাকুরকে ভালোবাসি আমার জীবনের টার্গেটটাই থাকবে সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই 
আমার বন্ধু বান্ধব সব কিছু আমি ছেড়ে ফেলতে পারবো যে আমার ঠাকুরের সেই আমার আপন যে আমার ঠাকুরের নয় সে আমার কোনো দরকার নেই ধর্ম না জানে মরম বাখানে এমনও আছে যারা কাজ নাই শক্তি তাদের লইয়া বাহির বহুকটা আমাদের আমার সময়টা অনেকটা হয়ে যাচ্ছে বলতে তো অনেক কিছু ইচ্ছা করে সময়ের একটা নির্ধারণ আছে তো তারপর আরও অনেক কিছু বলবেন আমি একটা কথাই বলবো যে আপনারা মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ি যাবেন ঠাকুরবাড়ি যাবেন পুজো বাবাদের কাছে একটু থাকবেন শিশু দাদার কাছে বসবেন এগুলো এই সঙ্গগুলো করলে কি হয় জানেন তো আমাদের মনের যে গ্রন্থি তার মোচন হয় ঠাকুর বললেন না যে যেখানে গিয়ে মনের গ্রন্থির মোচন হয় সেটাই হচ্ছে তীর্থ সেই পরম তীর্থে আপনারা মাঝে মাঝে যাবেন তারা শিশু দাদার ভাষায় একটু এনার্জি নিয়ে আসে ব্যাটারিটি চার্জ করে না হয় সেই জন্য ঠাকুরবাড়িতে যারা যত বেশি যেতে পারবেন তত মঙ্গল কারণ আমরা সবাই হচ্ছে গ্রহ সৃষ্টি করি কারণে অকারণে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সেই গ্রহ কাটে বিদ্রোহের সামনের থেকে তা আমি সেটা আপনাদের অনুরোধ করব আর একটা কথা যে ঠাকুরের যে ভাবাদর্শ সেটা বিশেষ করে প্রত্যেকের জানা দরকার বাড়িতে বাড়িতে যেন চর্চা হয় ওই জন্য বাবাই যে এটা চাচ্ছেন যে সত্যনসর নারীর নীতি প্রতিদিন যেন একটু একটু করে পড়া হয় পরিবার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ যেন যাজনমুখী হয় পরিবারের 